La registrazione è in corso, sono le 9.05, buongiorno a tutti, procedo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica la chiede. Corrente? Eh sì, buongiorno, presente con attestazione, grazie. Angelini? Bedoni? Burgio? Presente. Canale? Presente, buongiorno. Sor Buongiorno a tutti, presente. Vecchio? Buongiorno, presente. Perfetto, allora prima di vedere il verbale del 9, vediamo la correzione che ha mandato per me il, il consigliere Cerisola riguardo al verbale del 2 novembre. Sì. Ho riportato sotto alla fine del verbale proprio la mail come me l'ha mandata lui. Sì, allora ho visto... Allora, ehm, ve la leggo a favore di commissione, comunque caricata sulla piattaforma. Dalla media del consigliere Cerisolla riguardo le eventuali modifiche e correzioni da apportare, eh, il testo è questo. Ringraziando per la cortesia e la pregevole redazione del verbale, mi permette di chiedere, se fosse possibile, una piccola integrazione del verbale. Nella quinta e nella sesta riga del mio intervento, riportato all'inizio di pagina 3, dopo le parole «oppure», in caso di forte congestionamento del traffico, si procede, sostituirei la parola «anche» con la parola con le parole in media e dopo le parole a 15 km. E prima del tutto, del punto, chiederei che fosse inserita la precisazione come evidenziato da statistiche ufficiali. Pertanto la frase diventerebbe, oppure in caso di forte congestionamento del traffico, si procede in media a 15 km orari come evidenziato da statistiche ufficiali. Ringraziando ancora, invio cordiali saluti. Marco, quindi questa... Questi, questa correzione è stata recepita, no? Maria è stata inserita nel verbale. Sì, okay. sì io l'ho lasciata così come l'aveva scritta lui. Sì, sì, l'ha riportata pari pari. Allora, vediamo un attimo, c'è l'isola. Cioè, si procede anche 15 km. Ah, ma quindi tu hai aggiunto sotto la mail, perché nella, nel testo del, del verbale... No, no, la, fra, la, la, sua, la frase è quella che lui ha scritto in azzurro. Prima ha spiegato quali sì, modifiche voleva fare. Però dico, nel, verba, nel corpo del verbale... No, no, ancora non l'ho, perché ah, aspettavo okay. di avere l'autorizzazione. Ok, quindi riportiamo questa frase nel corpo sì. del verbale, togliamo riferimento alla mail certo. e, e il verbale approvato. Va certo. bene, d'accordo. Allora, okay. da noi era già stato approvato, quindi è quello del 2. Vediamo. Allora, invece abbiamo il nostro verbale del 9, cioè di mercoledì scorso. Sì. Eh, avevamo dato anche all'Angelucci, no? Sì. Eh, Ma, hai avuto riscontro? Nessuno, le tre volte in cui ho avviato, inviato il, il verbale non ha mai risposto, quindi non so. Però, vabbè, sarà un silenzio a senso, insomma. Tanto sì, sono sicuramente. Maniera, sono, sono fatti in maniera, insomma, abbastanza precisa. E non avevamo altri, no, che l'ho inviato, solo Cerisola e Angelucci, giusto? Sì, 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 soltanto loro okay, due. Perfetto. Allora, passiamo al verbale 4022 del 9 novembre. Allora, il tema era esame ed eventuale votazione, proposte di soluzione avente oggetto, interventi di manutenzione di marciapiedi di Sestate, Municipio Roma, 9 euro. Adempimenti. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente Corrente dichiara aperta la seduta alle 9.05, regolarmente convocata alle ore 9. Si procede con il primo punto all'Odg, approvazione verbali. Disponendo quanto segue, verbale 39 del 2 11 20 22, letto ed approvato. Il Presidente propone l'invio del verbale all'assessore Angelucci e al consigliere Cerisola per eventuali correzioni e modifiche. Per il quarto punto all'Odg, vari ed eventuali, il Presidente rappresenta che il 23 novembre sarà calendarizzata la seduta avente l'oggetto le piste ciclabili e che il 16 novembre verrà udito il CDQ Molino. Informa la Commissione che l'8 novembre è stato convocato insieme alla Presidente della Commissione 1 di Vivo è stato ed è stato consegnato loro, dove è stato convocato, eh, diciamo dove, da chi? Allora, è stato convocato sì. insieme alla Presidente della Commissione 1 di Vivo, sì. è stato consegnato loro, uno di Vivo, della Gera Tecnica, allora, è stato convocato eh, dal direttore... Apicale? Apicale. 
insieme alla Presidente della Commissione 1 del Vivo, ed è stato consegnato loro un lavoro eseguito nel 2019 dalla Direzione Tecnica relativa allo stato dell'arte delle barriere architettoniche e degli adempimenti riguardanti le scuole, i mercati, i centri anziani con grado di pericolosità e relativi costi di intervento. La documentazione è stata caricata su Teams, ma non è di agevole lettura. Quando sarà pronto il documento di più facile interpretazione, si calendarizzerà una seduta per individuare come procedere. Il Presidente apre il secondo punto all'Udg, esame ed eventuale votazione proposta di risoluzione avente oggetto interventi di manutenzione dei marciapiedi dissestati del municipio Roma Noveo. Il Presidente fa una breve sintesi dell'argomento rappresentando di aver ricevuto molte segnalazioni a partire dal Consigliere Canale e da molti cittadini. Vabbè, adesso sembra che la Consigliere Canale sia la segnalatrice impazzita, no, facciamo molte segnalazioni. Togliamo. eh. Da, eh, da molti comitati di quartiere togliamo il... Sì, no, mettiamo anche la consiglia canale, però sembra insomma, che, che, si, che, sia, che sia avvelenata su questa cosa. Tra cui, insomma, sembra... metti tra cui. Ah, esatto. Tra cui. Eh, sì, okay. esatto. A partire dal canale sembra appunto un po', un po da okay, capipopolo, insomma. Okay. Cosa che... Segnalazioni. Che... Sembra... Molte segnalazioni. E... Eh... Dai consiglieri, tra cui la consigliera Canale, se volete, okay. perché anche molti altri consiglieri mi hanno segnalato la cosa, da molti CDQ come quello di Mezzo, Torino Mezzo Cammino, Trigoria, Fonte Meravigliosa, Vino Dalmata, e lascio la parola alla consigliera Vecchio, proponente con il consigliere Bedoni della proposta in oggetto. La consigliera Vecchio riferisce che questa proposta di risoluzione nasce da una mozione per attenzionare alcune strade del municipio. È stata già posta l'attenzione su argomenti come gli attraversamenti pedonali, i dossi, l'eccesso di velocità che mettono in pericolo i passanti. Analogo pericolo è rappresentato dai marciapiedi dissestati e o a volte inesistenti che costringono i pedoni a camminare su, eh, sulla in strada, in strada. Questo stesso pericolo lo corrono anche i ciclisti. È stato inserito un elenco di strade con più urgenza di intervento. La Consiglia Canale rappresenta che per via degli eroi di Cefalogna c'è già un finanziamento per l'appalto che deve partire. Chiede una verifica del piano di investimento. Ha inviato un elenco dettagliato al Presidente Corrente segnalando tra le altre via Arcidiacono in cui le radici dei tigli hanno danneggiato talmente tanto il marciapiede da impedire il passaggio delle carrozzine. In un altro tratto... Via, scusami, immagino... Giulio, sì? Giulio, scusami. Via Arcidiacono tra, eh, tratto dal civico 185 al civico 209. Al civico, okay. mi perdoni? 185 al tratto 209. Ok. Perfetto. In cui le radici di Tiglia hanno danneggiato talmente tanto marciapiede da impedire il passaggio delle carrozzine. In un altro tratto il marciapiede non ha la discesa per le carrozzine ed è senza bitume. Questo, apparire... è, via Forster, questo è invece via Forster eh, dal civico 1... Eh, Zero, diciamo perché è la parte pari dal, dal civico 2 al civico 24. Allora tolgo in un altro tratto e metto direttamente la via? Sì, sì. Perfetto, com'era la via? Mi perdoni? Riccardo Forster dal civico 2 al civico 24. Ok. Che ho mandato pure le fotografie. Sì, 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 ricordo. Ok. Ed è senza bitume. A parere del Presidente Corrente occorre analizzare le proposte e individuare le priorità per elaborare un documento particolareggiato. Riguardo via Arcidiacono, a suo sapere, c'è già un finanziamento. La Consiglia Canale riferisce che il finanziamento di 600 mila euro riguarda solo il rifacimento della strada. Il Consigliere Bedoni riferisce che via Eroi di Cifaroni è stata presa da una mozione della Consigliera Vaccari. È corretto quanto detto dalla Consigliera Canale. Concorda sull'effettuare delle verifiche e conoscere quanto c'è a bilancio per poter intervenire. In breve è necessario sapere quanti metri a disposizione si possono rifare. Il Presidente Corrente elenca delle zone notando che alcune sono menzionate più volte. Sono, sono ripetute più che menzionate più volte. Sono ripetute. Concorda nel fare varie verifiche, tra cui sia quella tecnica che quella economica. Occorre individuare le tipologie di fondi di investimento, perché al alcuni interventi sarà possibile fare con quelli della manutenzione ordinaria, ma per molti si dovrà procedere con il titolo secondo. Il consigliere Bedoni concorda con il presidente Corrente. A suo parere la mozione era di stimolo, ma con una proposta di risoluzione si cercano soluzioni e si lavora sulle priorità. Anche il consigliere Angelini concorda e suggerisce di inserire in una cartella Teams le strade che vengono segnalate e periodicamente calendarizzare una seduta per raggruppare alcune vie ed esporle agli uffici per capire di che tipo di intervento si tratta. 
ritiene che come metodo di lavoro ci sia bisogno di una pianificazione. Il Presidente Forrente accoglie la proposta del consigliere Angelini e creerà una cartella includendo anche la bozza di risoluzione. Condivide il pensiero del consigliere Angelini di un intervento modulare. Tutto ciò potrebbe essere da stimolo all'assessore preposto per richiedere più fondi. Propone un aggiornamento a fine mese. La consigliera Canale suggerisce di fare lo stesso tipo di lavoro anche per il PEBA. Occorre un documento con la mappatura dettagliata dei marciapiedi per la quale si potrebbe chiedere il supporto ai cittadini stessi. Il Presidente Corrente rappresenta che questa bozza include anche il PEBA e gli altri edifici municipali. Condivide l'idea. Eh, in realtà qui stiamo parlando del documento, del documento della direzione tecnica più che questa bozza. Come... Mm? Come rappresenta che il documento eh, redatto dalla direzione tecnica include eh, tutti gli edifici eh, di proprietà municipale, per, include tutti gli edifici di proprietà municipale, condivide l'idea di coinvolgere i cittadini. Allora 10, Sordini entra in seduta, togliamo il consigliere Sordini, oppure entra in seduta e consigliere Sordini. Eh, vabbè. Okay. Il Presidente Corrente ricorda che a breve ci sarà il bilancio, quindi questo può diventare un punto per la, uno spunto per la richiesta di fondi. Vi ritiene utile informare i cittadini di queste iniziative ed organizzare una periodicità nelle sedute di commissione. La seduta prosegue con il terzo punto dell'OLG, esame posta, rispondendo quanto segue. Risposta nota linea 788, evidenza, il Presidente informerà i cittadini e il CDQ. Eh, via Nairobi Atti, il Presidente farà un passaggio in loco per una verifica delle tempistiche. La consigliera Canale domanda aggiornamenti su una seduta congiunta a Commissione 2 e 3 del Municipio Roma 9 Euro, con pari commissioni del Municipio 8, svolgersi in Commissione Capitolina sulle problematiche di via Ardeatina alla luce dell'ennesimo gravissimo incidente avvenuto di Vesia. No, su, in realtà la Commissione sulle problematiche di via di Vigna Murata alla luce dell'ennesimo gravissimo incidente avvenuto ieri sera in via Ardeatina. Ok. Eh, il consigliere Corrente riferisce di, aver passato pochi, di essere passato pochi minuti dopo l'incidente. Sa che il, la, il presidente della commissione 2 Gagliardi ha fatto richiesta, ma ancora non si è avuta risposta. In un primo momento, il presidente della commissione capitolina permanente a Modeo incontrerà i presidenti di due, due municipi per, per disporre la convocazione capitolina. Solleciterà il presidente Gagliardi. Il presidente, esauriti tutti i punti dell'ODG, alle ore 10.25 dichiara chiusa la seduta. Allora, se non ci sono ulteriori correzioni e quant'altro, non abbiamo ospiti in questo verbale, quindi darei il verbale approvato. Allora, l'ultimo punto del verbale precedente, invece, ci sono stati degli sviluppi, in formula la commissione di questo. Io ho sollecitato il consigliere Gagliardi, però abbiamo convenuto eh, di fare come commissione mobilità, da cui nasce tutto questo ambaradan qua, eh, una, una, un'email al presidente Amodeo eh, segnalando la problematicità e chiedendo ehm, la possibilità di convocare una commissione eh, capitolina sul tema. Eh, ieri mattina o martedì o lunedì mattina, insomma, o, o ieri o l'altro ieri, sono stato contattato dalla segreteria del, del presidente Amodeo che voleva avere maggiori informazioni su questa tematica, nonostante avessi anche allegato. Il, il fascicolo insomma, del, dell'intervento urbanistico Vigna Murata, del print di Vigna Murata, eh, però diceva che era illeggibile, se non si leggeva bene, quindi vabbè. Comunque li ho informati eh, su, eh, ulteriormente, mi sono nuovamente confrontato con il presidente Gagliardi e, mh, e quindi insomma, si sta lavorando su questo tema. Peraltro il, il tema è seguito in particolar modo dalla vicepresidente Melito, che, che ha contattato a sua volta il presidente Gagliardi, e cercando anche lei di capire insomma, le, le, la motivazione abbiamo individuato nell'architetto Scaglione che è la, la, la PO del, dell'attuazione eh, il referente al quale chiedere appunto le informazioni in merito allo, allo stato di avanzamento al motivo del, del fermo e quant'altro quindi insomma o convochiamo in commissione nostra Scaglione o la commissione capitolina la, fa questa, questa commissione dove convoca tutti però insomma ecco, diciamo che si vede uno spiraglio insomma, di, 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 di chiarezza su questa faccenda, quindi insomma, adesso abbiamo i referenti giusti, abbiamo la commissione sia a livello di presidenza, di vicepresidenza, capitolina, che è, è, insomma, è attivata su questo tema, quindi insomma, a breve andremo a calendarizzare una, una forma di, 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 di commissione, una tipologia di commissione 
che analizzi questo, questo qua. Consiglia Canale, ma è fermo da otto mesi quel cantiere, no? Da prima sì. delle scuole, vero? Da sì. Dall'estate scorsa. Dall'estate scorsa, sì, sì. Eh, ti ricordavo bene, sì, sì. Sì, sì, quindi Perché c'era stata, stata quella delibera, poi eh, hanno proseguito, poi hanno fatto un tavolo di lavoro, mi pare che fosse giugno o luglio l'ultima eh, commissione urbanistica che ne ha parlato e quindi avevano sospeso i lavori proprio originariamente per decidere eh, diciamo la, destinazione dei fondi. la destinazione degli 8 milioni di euro esatto, dello e... stralcio della, del prolungamento della strada su Dintorito. poi noi abbiamo fatto presente più volte comunque il fatto che la, questa destinazione di fondi blocca la convenzione no? la modifica certo. della convenzione certo, perché, ci una variante. Di fatto, siccome la, la convenzione prevede come priorità prima la realizzazione delle opere pubbliche e poi il certo, centro commerciale e, e quindi questo blocca i lavori di fatto mm -hmm. poi adesso non so se ci sono altri sviluppi ho visto solo che l'altra settimana era in aula capitolina un'ennesima mozione su questa cosa che prevedeva ulteriormente dei tavoli di lavoro per scegliere le opere ma così non si vedrà mai giorno ecco no, questo certo. Certo, certo, certo. va bene d'accordo allora eh... Ci, ci anticipiamo la lettura posta, che ho visto che c'è una nota del consiglio di quartiere Laurentino Fontostiense. Allora, posta. Questa commissione per 724. Allora, eh, diamo lettura. Ce l'avete anche voi sulla piattaforma, chiaramente. Allora, è un protocollo CN134967 del 14 novembre del Consiglio di quartiere Laurentino Fontostiense che lo indirizza al Presidente del Consiglio di Mobilità e all'Assessora Politiche della Mobilità. Eh, oggetto richiesta a Commissione Mobilità su linea 724, facciamo seguito alla Commissione del 28 settembre ultimo scorso, nella quale c'era stata comunicata finalmente l'attuazione della linea 724 con il percorso e gli orari in precedenza concordati. Chiediamo in merito la convocazione di una Commissione Mobilità per conoscere i tempi, era stato previsto novembre-dicembre, pensato entro Natale, comunque, della messa in funzione della linea 724. Scelti nel suo sollecito uh, riscontro, inviamo i nostri migliori saluti. Allora, io prima di convocare una commissione farei un passaggio con uh, il Dipartimento per capire a che punto è, perché insomma la volontà eh, sia del Dipartimento sia dell'amministrazione era di chiudere questa faccenda dei correttivi eh, entro la fine dell'anno. Siccome non mi sembravano ci fossero, diciamo motivi ostativi a, a questa volontà, eh, facciamo una nota al, al Dipartimento per conoscenza Roma Servizi che penso abbia già consegnato il, il modello B per l'attuazione, quindi insomma, e, e dopodiché diamo una risposta. Nel caso ci fossero invece delle problematiche, chiaramente convocheremo una commissione, ma insomma, magari facciamo, se lo facciamo prima questo primo passaggio di verifica. Allora, sono le 9.23, io in attesa dell'ospite del Consiglio Comitato di Quartiere Molino, Marco Vitale, eh, do una breve pausa e ci rivediamo, interrompiamo la registrazione e ci ricolleghiamo alle 9.30. Perfetto. La registrazione è in corso. Allora, buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo la registrazione, la commissione e affrontiamo il secondo punto all'ordine del giorno, che è l'audizione del eh, Comitato di Quartiere Molino, alla luce di una richiesta del Presidente insomma, un paio di settimane fa, che mi metteva all'ordine, insomma, mi segnalava i, i seguenti argomenti: la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di Via Ardiatina, chilometro 9700, la costruzione di marciapiedi, installazioni parapedonali nei punti mancanti, attistante al distributore di benzina a Quaita, sempre a chilometro 9700 di Via Ardiatina, la richiesta nuova illuminazione pubblica sulla perpendicola, sulle perpendicolari di Via Ghigliani e le frequenti corse saltate a linea 702 gestita da TPLS. Società cooperativa responsabilità limitata. Eh, inoltre mi ha mandato un ulteriore mail e che penso sia tutto caricato sulla piattaforma, eh? mi sembra che Maria l'abbia fatto, 
e le foto della piazzetta attestante al centro polifunzionale di via Giovan Domenico Nardo Civico 30, dove si vince che il malfunzionamento della fontanella CE82 ha provocato seri danni al mattonato. Anche questo spero sia oggetto di incontro in commissione prossima avventura. Allora, lascio la parola al presidente Vitale per l'audizione. Non la sentiamo, eh? Sì, eh, buongiorno Presidente a tutti i commissari della Commissione. Intanto grazie per eh, diciamo, la celerità con cui eh, mi ha invitato in Commissione. E, diciamo, la mia richiesta è mh, subordinata al fatto di come incardinare mh, diciamo, a questo punto soltanto tramite il Comune di Roma, perché eh, purtroppo città metropolitana da da come si evince dal carteggio che eh, ho inviato eh, ai vostri uffici si è tirata fuori da ogni, eh, da ogni iniziativa volta insomma, a superare eh, l'impasse che c'è sull'attraversamento pedonale del chilometro 9700 perché diciamo, il capo sezione di viabilità Roma Sud, cioè l'ingegner Riccardo eh, ha detto che cioè, ha scritto facendo riferimento a normative e leggi che eh, in pratica eh, città metropolitana Roma Capitale dall'ultima riforma eh, ha la manutenzione soltanto della sede stradale di Via Ardetina. Quindi tutte le opere di urbanizzazione primaria, quindi attraversamento pedonale, lampioni, eh, incroci, eh, se ne deve occupare Roma Capitale. Quindi diciamo io... Eh, con la morte nel cuore, tra virgolette, sono venuto eh, a sentire cosa ne diceva il municipio e comunque poi sentiremo anche l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore alla mobilità perché eh, diciamo, l'attraversamento pedonale di Via Ardeadina è un attraversamento in cui nel dicembre 2017 vorrei ricordare eh, diciamo, mi ricordo a me ai presenti che è morta già una signora eh, è un incrocio pericolosissimo perché Via Ardeadina è percorsa da tir e comunque camion e quindi è una via percorsa da traffico pesante. È una via che non è regolamentata a livello di velocità eh, perché corriamo come, come matti e, e quindi andrebbe messo un, comunque un presidio di sicurezza Bon, cioè, l'ideale sarebbe in semaforo a chiamata però eh, ogni altra modalità per rallentare per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale è ben accetta e, e poi ci sono delle parti mancanti su un, eh, dei marciapiedi a cui andrebbero installati dei parapedonali per mettere in sicurezza eh, i pedoni questo è il primo punto. Il secondo punto scusi, era su un po', scusi, la richiesta di illuminazione pubblica su, scusi, sulle eh, vie del Vitale, nostro quartiere Vitale. che probabilmente sono mi sente, eh? quasi Vitale. tutte. Presidente Vitale, mi sente? Sì, sì, sento. Ah, Senta, no, allora, siccome eh, siamo sul primo punto e rimarrei sul primo punto, leggerei a favore di commissione e di verbale eh, un estratto della nota eh, di città metropolitana che proprio... Eh, riprende quanto dice lei o viceversa e però è bene che sia anche condiviso con la commissione nel dettaglio ce l'avete sulla piattaforma e eh? quindi probabilmente molti di voi l'avranno esatto, già letto esatto, sì. però a favore di verbale insomma gradirei che fosse segnalato che il città metropolitana nella figura appunto del capo sezione ottavo ingegnere Matteo Carlo Riccardo e, mh, afferma che l'illuminazione pubblica, così come i marciapiedi, i percorsi pedonali, nonché le fermate del bus con rel relativo attrezzamento, costituiscono opera di urbanizzazione di competenza del comune territorialmente competente, che in tali aree impone norme di circolazione connesse al centro abitato, ovvero differenti dalla disciplina di traffico che normalmente si svolge sulle strade provinciali a qualificazione esturbana, come l'ardeatina in quel tratto. Questo lo dico io. Per l'anzidetto motivo, il Comune deve provvedere, oltre che alla manutenzione delle pertinenze stradali, marciapiedi, banchine, alberature, arredo urbano, eccetera, anche a tutta la segnaletica verticale ed orizzontale 
relativa alla disciplina di transito imposta sia veicolare che pedonale, mentre l'ente proprietario della strada, in questo caso eh, città metropolitana, provvede alla manutenzione strutturale della partita carrabile e dalla segnaletica verticale e orizzontale relativa alla struttura e geometria della strada, quindi le strisce. A titolo di pericolosità eh, non esaustivo, curve pericolose, dossi, cunette, ostacoli, stringimenti, strisce di margine e mezzeria. Specificato quanto sopra, si fa presente che questo ente, in attesa che Roma Capitale e sensi del codice della strada perfezioni la presa in consegna dei tronchi stradali già urbanisticamente perimetrati, in qualità di attuale proprietario rilascia unicamente città metropolitana nulla osta di ottemperanza al codice della strada alle istanze di allestimento di fermate bus avanzate e successivamente realizzate dall'amministrazione territoriale competente. Stante tutto quanto sopra rilevato e constatato lo stato dell'attrezzamento della fermata bus da voi segnalato e poi arriviamo al punto successivo, si richiede formalmente, quindi con questa nota, si richiede formalmente a Roma Capitale, nelle sue estensioni strutturali, di provvedere con la massima solerzia al ripristino delle condizioni minime di fruibilità e sicurezza e di decoro urbano delle pensiline in oggetto, altrimenti si dovrà porre in essere d'ufficio la compartimentazione della struttura per la salvaguardia della pubblica incolumità. A disposizione per un eventuale ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti. Quindi insomma c'è un, un rimpallo di competenza, comunque insomma città metropolitana eh, fa una fotografia eh, molto chiara di cosa compete a lei e di cosa eh, è in carico eh, a Roma Capitale. Addirittura parla si perfezioni la presa in consegna di tronchi stradali già urbanisticamente perimetrati, che mi fa pensare che non sia stati ancora presi in consegna da Roma Capitale. Cioè si apre uno scenario insomma, che, che forse sarebbe il caso di, di approfondire. Ecco, mi scuso per l'interruzione e rilascio la parola al Presidente Vitale. Non la sentiamo, eh? Sì, eh, okay. no, io mh, rimango sempre, mh, cioè avevo chiesto questo incontro per poter incardinare, eh, non lo so, eh, tramite municipio o comunque con Roma Capitale un processo volto appunto a mettere lì un semaforo a chiamata, eh, visto che città metropolitana si tira indietro non vorrei che si tirasse indietro pure Roma Capitale perché altrimenti <coughs> diciamo... <ride> Rimaniamo al palo come abbiamo fatto in tutti questi anni. Eh, diciamo, è inutile ricordare che il nostro quartiere è già penalizzato da questo scontro di competenze, però se Roma Capitale eh, se ne lava le mani, eh, città metropolitana se ne lava le mani, quelli che pagano eh, questo atteggiamento piladesco sono i cittadini del quartiere. Eh, io non lo so. Cioè, se è meglio fare una, pensare a fare una risoluzione dei municipi o l'ennesima, perché poi già c'è stata in questo senso, anche dalla scorsa consigliatura, e lei lo sa benissimo, eh, però cioè, rimania, rimaniamo sempre così. Cioè, io no, non so che altre strade intraprendere, perché più di portarlo all'attenzione di Roma Capitale, più di chiedere agli uffici di città metropolitana, che eh, spero che qualcuno si renda conto che la riforma di città metropolitana, così come è stata concepita, va a discapito dei cittadini. Poi eh, ognuno ci può avere il suo pensiero personale, però mi sembrano dei, dei, delle cose oggettive quello che dico. <ride> diciamo che eh, questa situazione non va. Quindi chiedevo sia al Presidente che a tutti i commissari presenti eh, cioè di passare alle vie di fatto. Quindi eh, o, o si vuole prendere la responsabilità a qualcuno, cioè l'assessorato ai lavori pubblici, alla mobilità, sia del municipio che, del, di, eh, che di Roma Capitale, eh, o ordina a città metropolitana di fare le opere, oppure le fa lei. Cioè, io, io più di così, sinceramente, non so che fare per, eh, diciamo, per chiedere delle migliorie su un quartiere che è diventato un quartiere dormitorio poi no, non so quindi no, no, diciamo vitale, scusi, su questo argomento io cioè, mi rimetto a, 
a quello che insomma ha da dire il presidente e i commissari perché diciamo io, io, io su questo ho fatto quello che dovevo fare poi eh, resta la politica e insomma eh, intraprendere le iniziative diciamo per soddisfare i bisogni dei cittadini tutto lì No, no, ma io di fatti, guardi, volutamente ho, letto, ho voluto leggere la nota e condividerla anche ai commissari e renderla, diciamo, pubblica e verbalizzata in commissione, perché ci dà degli spunti che nelle, negli atti precedenti, mi corregga se sbaglio, in realtà non c'erano. Qui c'è una, un'affermazione, una, una presa di, di posizione molto ferma eh, di città metropolitana, che, eh, diciamo, in qualche modo... Eh, suggerisce, per usare l'eufemismo, a Roma Capitale di prendere in consegna tronchi stradali già urbanisticamente perimetrati, che mi fa pensare che non lo siano. Quindi una risoluzione volta a mettere diciamo, ordine no? su questo riparo di competenze che, come dice poi giustamente lei, va a penalizzare i cittadini, perché poi alla fine, insomma, eh, anch'io è tanti anni che sento questa faccenda qua e, e ogni volta eh, Roma Capitale dice che competenza è città metropolitana, la città metropolitana, città metropolitana poi non si entra mai nel dettaglio. Mi sembra che con questa nota invece ci siano dei riferimenti anche normativi che poi sviluppano le affermazioni contenute appunto in, in questa nota, quindi una risoluzione in commissione che fa riferimento a questo e che sia finalizzata a mettere chiarezza su chi deve fare cosa su quel tratto di via Ardetina, ehm, mi sembra, se i commissari sono d'accordo, eh, un atto che possiamo fare proprio alla luce di, questo, di, questa, di questa nota del, di città metropolitana che oggettivamente, eh, secondo me, fa chiarezza della posizione di, di ognuno dei due enti. Quindi, insomma, sia rifer- quindi appunto, si, si, rifer- si rifer- alle pensiline, ma anche rispetto appunto alle competenze dell'intervento sui marciapiedi e tutte le opere di urbanizzazione che risultano essere di competenza del comune, nelle more però di una, uh, di una presa in carico che sembra di capire, ripeto, da questa nota. Eh, perfezione la presa in consegna sembra di capire che ancora non sia avvenuta allora non è un quartiere che è stato costruito due ore fa è un quartiere che ha una sua storia ventennale se non di più e quindi insomma se siamo ancora al perfezionamento della presa in consegna dei tronchi stradali già urbanisticamente perimetrati c'è qualcosa che, che mi sfugge quindi secondo me una, una risoluzione di commissione eh, finalizzata a questo che dia mandato appunto all'assessore competente di rapportarsi con eh, appunto il capitolino, le, le strutture capitoline, al fine di almeno perfezionare questa, questa competenza, Dopo di, eh, alla luce della quale poi si sa chi deve fare e chi anche dovrebbe, si dovrà assumere le responsabilità se queste opere non vengono fatte. Penso un caso di incidentalità malaugurato e spero che non accada mai, però poi dopo insomma, si apre uno scenario che oggettivamente... Insomma, ci, ci, ci vede anche noi responsabili come ente di, di, eh, territoriale di competenza a non avere diciamo, attenzionato, sapendo quello che è stato letto in commissione oggi, eh, che c'è un, una, una, un'esigenza di perfezionamento che il, il, il territorio, l'ente territoriale sa e probabilmente il Campidoglio, mi viene a pensare, eh, ancora non ha una contezza, insomma, quindi, però città metropolitana ce l'ha detto, città metropolitana ce l'ha detto e quindi secondo me è, penso sia insomma, doveroso da parte nostra fare un atto che riprenda queste, queste indicazioni e le porti, le porti a termine. Ecco. Ho terminato. Cioè, se appunto i commissari sono d'accordo, io mi propenderei insomma, per questa soluzione, eh, elaboro una bozza di, di, di risoluzione e poi la, la discutiamo. Presidente, posso permettere sì, sì. soltanto una piccola chiosa su questo e poi mi taccio, lascio la parola agli altri commissari? Sì, sì. E, no, e, questo fa il paio perché poi sa, è, è sempre facile a dirsi e meno a farsi. E, non so se si ricorda la famosa pensilina distrutta da un incidente stradale no. dopo probabilmente non è stata più ripristinata quella via Santa Felicola. Sì. È stata soltanto tolta e non è stata più ripristinata perché il Dipartimento Mobilità dice che le pensiline sull'Ardadina non ce l'ha lei in carico e, e quindi diciamo, la manutenzione non la può svolgere. No? Questo è, 
è quello che ci ha fatto sapere il Dipartimento Mobilità, io ho controllato, effettivamente anche l'assessore Angelucci ha controllato e questo è. Io starei, eh, cioè il passaggio propedeutico appunto sarebbe l'immissione in possesso nel patrimonio di Roma Capitale, che sembra, certo. che sembra una cosa molto semplice, ma poi alla fine non, non lo è, e quindi quello sarebbe propedeutico poi alla risoluzione de della messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di Verdiadina, ai marciapiedi e all'installazione magari dei, par dei parapedonali. Certo. Perché diciamo son... cioè, non, non è un passaggio semplice, perché poi va fatta la richiesta al Dipartimento Patrimonio che poi la smista ai dipartimenti competenti, però non è proprio un passaggio così scontato, quindi io focalizzerei pure l'attenzione su quello, perché eh, non è proprio un passaggio semplice e poi andrebbe proprio a beneficio, ecco, per esempio a ripristino della pensilina di Santa Felicola e tutte le altre opere che eh, in pratica per mancanza di competenza eh, non si potranno mai realizzare, tutto lì, ecco. No, no, non è un passaggio semplice e, e sarà un passaggio lungo, ma è un passaggio doveroso, perché se no rimaniamo sempre in questa situazione di stallo eh, che alla fine giustifica, eh, ahimè, anche, anche, anche i mancati interventi, eh, perché oggettivamente ognuno ha la titolarità per dire eh, io non devo intervenire perché non è di mia competenza, io non posso intervenire perché non ce l'ho in carico, questo è un po' il succo della, della faccenda. Penso... Penso a cosa ste, è successo su, sul, ultimamente eh, no, sull'acquisizione al, al nono municipio del, di alcuni tratti di strade di rotatori di via Laurentina. No? C'è un, un atto diciamo, che ho letto ultimamente dove il municipio eh, prende in carico dei tratti, di, eh, eh, tratti stradali attualmente di competenza di eh, città metropolitana, eh, compresa alcune rotatorie di cui si farà carico della manutenzione sia diretta o, indire o indiretta, quindi con le sponsorizzazioni, eh, e quindi insomma se seguendo quel percorso lì, che possiamo anche prendere a modello oggettivamente, provare a replicarlo sul, sul tratto urbanizzato di Via Ardatina da un punto di vista di consistenza urbanistica, ecco, quindi il quartiere Bolino Santa Felicola. Eh, il documento è recente, se mi pare sia un atto di giunta, insomma, non so se avete avuto modo di vederlo, però ecco, anche la luce della manifestazione che hanno fatto i comitati e i cittadini a metà di ottobre, se ricordo bene, o fine ottobre, quando è stato, il metà ottobre, eh, si è sviluppato appunto questo tavolo che ha portato con la, eh, la presenza chiaramente di, di, di città metropolitana a, a cedere delle aree, quindi a fare questo passaggio di presa in carico di aree che oggettivamente fino ad oggi erano rimaste appese. Lo stesso schema si può mutuare su questo tratto di via Ardetina. Okay. Presidente, senta, io l'ultima cosa su questo argomento e poi chiudo, ma mh, agevolerebbe appunto allora una richiesta di immissione in possesso da parte di determinate aree, per esempio l'attraversamento pedonale, i marciapiedi, e le pensiline dell'autobus, così come comitato di quartiere noi esauriamo tutto quello che possiamo fare, insomma, Beh, per... Ma secondo me... La commissione, il municipio ha tutti gli elementi per poter già ah, intervenire. Vabbè, no, eh, cioè, lei io... ce l'ha segnalato, no. ce l'ha segnalato, ce l'ha detto, è presente in no, commissione. Ho fatto, è ecco, ho fatto una, doma una domanda no, perché sai, me possiamo... hanno fatto no, siccome no. un'immissione in possesso già l'avevo chiesta a suo tempo, però direttamente al Dipartimento Patrimonio all'epoca. Mm. Ho detto: vabbè, se può agevolare una PEC per richiesta di immissione in possesso, non c'è problema. Però se, se mi dice così. Se vuole posso... farla per, per diciamo, ulteriormente supportare la richiesta, ma oggettivamente. Eh, secondo Perfetto, me allora, questa, questa nota di città metropolitana ci, ci, ci autorizza a agire perché è proprio specifica cosa eh, deve diventare di competenza di Roma Capitale e cosa invece non può essere di competenza di, di città Perfetto, metropolitana. Perfetto. Quindi secondo me se vuol farla per carità eh, va benissimo e la citiamo anche nella, nella, nella prossima risoluzione, però secondo me ci sono già tutti gli elementi anche alla luce dello storico che il comitato ha prodotto in tutti questi anni, insomma, quindi... Ok, allora niente, lascio la parola agli altri.
Valendoci della facoltà del silenzio assenso, io passerei alle ulteriori segnalazioni del, del presidente Vitale, perché avevamo eh, messo in sicurezza il pedonale, ok, così ma c'è per installazione per pedonare i punti mancanti, a sentante distributore, questo rientra sempre nella stessa eh, faccenda. Invece la richiesta è nuova illuminazione pubblica sulle perpendicolari di via Ghigliani. Questo invece è, è, è già di competenza municipale, perché parliamo dell'interno del quartiere, non dell'affaccio sulla, sulla reattina, sì. giusto? Allora, io, insomma, se posso brevemente, allora, sì, sì. Tu, tutte le nostre... Allora, Via Ghigliani è il tratto principale che premente collega Via Antonio Carruccio, che è già strada eh, in manutenzione al municipio, all'Ardatina Park Hotel. Uh -huh. che invece è in via Ghigliani vicino al civico 220 allora tutte le perpendicolari eh, sono al buio io diciamo sono anni che faccio una richiesta affinché eh, eh, diciamo il nostro quartiere possa beneficiare ma non dico tutte e nove le vie però almeno due vie due o tre vie quindi che si possa mettere a bilancio uno stanziamento atto a a mettere più punti luce nel nostro quartiere, più punti luce possibile nel nostro quartiere. Eh, non molto tempo fa, con, eh, quando c'era l'ingegnere Scarlatti e c'era pure lei in Ma commissione, certo. abbiamo fatto anche un preventivo sul costo dei punti luce, eh, sull'installazione dei punti luce che era 2.800 euro. No, adesso sarà lievitato... Eh, alle stelle quel preventivo eh, però io spero che eh, insomma in un bilancio non molto lontano si possano anche mettere eh, eh, dei, stanziare dei soldi affinché su, diciamo no, non tutte le vie anche se sarebbe auspicabile tutte le vie però almeno due o tre vie eh, trovassero appunto l'installazione di nuova illuminazione pubblica perché diciamo le vie non sono molto lunghe sono anche densamente abitate mh, diciamo mo molte vie sono 150 metri quindi eh, diciamo necessitano di quattro punti luce mentre le altre vie sono 300 metri e necessitano invece di otto punti luce quindi la spesa non sarebbe eccessiva per, diciamo, per il comune, però eh, in tutti questi anni non si è mai messo a bilancio insomma, uno stanziamento per eh, diciamo, eh, mettere mh, nuova illuminazione pubblica. Perché chiediamo nuova illuminazione pubblica? Per numerosi furti? e soprattutto è diventato un quartiere dormitorio in cui diciamo oggi come oggi cioè già verso le 17 diciamo ci sono molte persone che non riescono più a portare nemmeno a passeggio il cane perché eh, eh, diciamo non si sentono sicure e, e diciamo la situazione è abbastanza grave quindi io mi permetto soltanto ecco, con la nuova amministrazione di rinnovare un vecchio problema che sta a cuore un po' a tutti i cittadini. Mi scusi se è, dunque, noi abbiamo fatto un sopralluogo no? in, quel, in queste aree, giusto? Sono le aree che è oggetto del sopralluogo, no? quelle vicino all'hotel? Eh, no, allora il sopralluogo... Sì. sì, sì, abbiamo sì, fatto sì, anche sì. il sopralogo lì, sì, perché poi lì. ci siamo spostati dal centro polifunzionale, sì. Esatto, da polifunzionale siamo andati all'hotel e abbiamo fatto vedere c'era fatto le vie un po' interne, punto. quelle che poi abbiamo visto anche quando sì, siamo sì. andati al parcheggio di fronte al Parco Molino. Esatto. Senti una cosa, ma se ricordo bene c'era già un'interlocuzione anche con l'assessore Angelucci, no, su questo tema? Sì, c'era già un'interlocuzione, però eh, diciamo... Eh, seppure qui possiamo incardinare un procedimento anche perché poi è il consiglio che no no certo certo no lo no, dico possiamo riprendere cioè, cioè, cioè l'assessore Angelucci no, può certo. mandare una lettera al dipartimento Simu per carità però quello diciamo quello che ha un indirizzo politico è sempre il consiglio e il consiglio poi decide 
eh, dove devono andare i fondi, perché devono andare i fondi e come oh, devono andare i fondi. Eh, sono, quello sono lì. d'accordo con lei, così del sovrano. Però ripeto, eh, la, la mia domanda era, era finalizzata al fatto no, no, di comunque riprendere un percorso sa, già avviato. Cioè, non è che partiamo da zero, ecco, diciamo, questo volevo dire. No, no, la, ma comunque tutte le questioni già sono state rappresentate esatto, dall'assessore Angelucci. Partiamo da un perché... sopralluogo, parliamo dall'interlocuzione con l'assessore eh, Angelucci. Partiamo ge- già gentilmente un... anche l'assessore Angelucci è venuto a fare un sopralluogo esatto. non più tardi di un mese setto fa, quindi ah, okay. abbia, ha visto l'attraversamento pedonale, ha visto diciamo le vie dove mancava l'illuminazione pubblica okay. e anche i punti che discuteremo eh, tra un po', eh, mm-hmm. la, cioè su tutte le tematiche che anche l'assessore Angelucci ha già visionato. Perfetto, no, no, quindi appunto... E in una già si è data da fare, insomma. Esatto, per, per non fare lavoro doppio, no? Ebbene, appunto, Quindi, anche, anche oh, la adesso commissione... non so se pure qui bisognerebbe fare una risoluzione del municipio, non so come incardinare questo, no? poi non so se poi la commissione voglia insomma, eh, soddisfare questa richiesta, che però a noi starebbe molto a cuore. Ecco, non, non dico di illuminare tutte e nove le vie, però almeno due o tre vie sarebbe un segno tangibile che l'amministrazione, insomma. Eh, vuole riqualificare una periferia tutto lì certo 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 sì no ma infatti ricordo questa commissione si chiama la mobilità lavori pubblici e periferie quindi a pieno titolo per poter sì. insomma fare una riflessione concreta su questa faccenda il fatto che appunto l'assessore Angelucci sia già in qualche modo sicuramente informata ma anche operativa su questa faccenda fa sì che al fine di non vanificare il lavoro di ognuno magari si, facciamo un passaggio con l'assessora per capire a che punto è eh, lo stato diciamo, di intervento eh, dal punto di vista di giunta ma come dice lei eh, un atto di consiglio ha una valenza differente e quindi insomma eh, finalizzando il lavoro già fatto dall'assessore Angelucci e unirlo appunto al lavoro della commissione sicuramente può produrre un atto che va a riqualificare eh, Sicuramente una, una parte di periferia che, che ne ha bisogno, insomma, la sicurezza è un tema. Sì, ecco, io, io può, no? diciamo, potremmo anche farci fare un preventivo un'altra volta da Redi per, diciamo, per l'installazione di un punto luce, che adesso non so quanto possa essere lievitato da due anni a questa parte, però eh, diciamo... Penso che sia la cosa auspicabile, comunque non è che eh, non è proprio un intervento molto dispendioso perché due o tre vie richiederebbero per esempio le prime due da 300 metri e una da 150 metri, ecco, uh-huh. su nove vie non è che chiediamo interventi fantasmagorici, certo. diciamo ci limitiamo a chiedere un po' il giusto, ecco, uh-huh. se però mai si inizia, mai si finisce... Certo. Eh, insomma un progetto che noi portiamo avanti di riqualificazione del quartiere chiaro va bene quindi anche su questo tema magari facciamo un okay. passaggio con l'assessore mi impegna a fare un passaggio Perfetto. con l'assessore Angelucci per capire appunto lo stato di avanzamento del suo intervento lo abbiniamo insomma al lavoro della commissione e, e vediamo insomma di, di quantificare la tipologia di intervento vediamo adesso il, sul bilancio prossimo venturo se c'è la possibilità di, di inserire una qualche indicazione o comunque partire con una risoluzione che dà un indirizzo politico, dopodiché vediamo appunto la, il percorso, di, 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 di far sviluppare il percorso che nasce dalla risoluzione. Insomma. Va bene, eh, dunque l'altro tema invece era il famoso eh, problematico 702, giusto? Sì, sì. Allora Presidente, io diciamo non... Ripeto Una sempre le stesse cose, poi magari mm-hmm. sarò anche ripetitivo e noioso. Eh, purtroppo il Comune molto tempo fa ha scelto di assegnare al... Mi permetto di fare un discorso in generale, ma non per presunzione, perché eh, poi alla fine la realtà è quella che è. io poi sono un utente del, del bus, quindi... Eh, è, è diciamo una cosa abbastanza anche personale, quindi la, la vivo sulla mia pelle. Ha scelto non molto tempo fa di affidare al TPL SCARL eh, diciamo, eh, il servizio per le periferie eh, e questo ha inficiato sulla qualità di questo servizio. 
perché è un privato che però non ha rischio di impresa perché è appunto c'ha il paracadute del pubblico e, e purtroppo diciamo questa storia eh, noi possiamo fare tanti reclami tante cose e purtroppo però va da sé che il 702 che praticamente io parlo ovviamente per il mio quartiere perché che è servito soltanto da questa linea, eh, praticamente ha tagliato delle corse, proprio le corse fondamentali, specie la mattina, quella de, delle 7.50, e salta le corse eh, perché eh, ovviamente c'ha i tempi di percorrenza che rientrano tra i 23 e i 30 minuti, salta delle corse e quindi gli utenti stanno anche alla palina a aspettare anche un'ora e mezza, e questo proprio nell'indifferenza generale perché eh, ovviamente quando si doveva rinnovare eh, il contratto di servizio col TPL si è pensato bene di rinnovarlo e, però questo non ha prodotto eh, dei servizi all'altezza del contratto di servizio eh, io non in so realtà, perché scusi questa... se la interrompo condivido sì. tutto quello che dice in realtà non è rinnovato è in prorogazio annuale e eh, questo so, fa sì, però... che, che è un errore, che è un errore, sono d'accordo sì. con lei, però il proroga... cioè non è rinnovato in prorogazione annuale, questo fa sì che TPL non intervenga negli investimenti, perché chiaramente investimenti è un anno su una, una tipologia di, comunque, di servizio eh, controproducente. Quindi so che mh, ultimamente un incontro di dipartimento stavano lavorando a un nuovo accordo che in qualche modo li impegnasse anche a effettuare degli investimenti alla luce del, del, del prossimo contratto, del prossimo bando nel quale parteciperà anche TPL, ma non necessariamente potrà essere, essere, essere la struttura di riferimento. Però è una prorogazione annuale che sicuramente da un punto di vista anche di gestione e soprattutto di investimenti penalizza la qualità del servizio. Chiudo la parentesi. Eh, però Presidente sarà d'accordo con me, sarà d'accordo con me, allora gli stipendi ai lavoratori del TP, mo io non, lungi da me da fal sindacalista o quant'altro, gli stipendi arrivano in ritardo. Ah sì, quando I arrivano? No, i mezzi, i mezzi sì. sono fatiscenti perché sono fatiscenti, cioè c'è sì, sempre sì. un problema o all'1.8 o alle porte che non funzionano o al braccio destro del tergicristallo, cioè c'è sempre un problema. Eh, le corse vengono saltate cioè, proprio, cioè lì non, non si parla nemmeno di corse saltate, si parla proprio di corse tagliate che è una cosa io mi riferisco al 702 ma potrei citare il 218, lo 074 eh, cioè mh, è una situazione a dir poco imbarazzante quindi mo, non so, io mi sono espresso un po' male, rinnovato però no, non no, è che no, prima no, detto... quando non c'era la prorogazio eh, abbia fatto questi grossi investimenti il TPL Scarla No, cioè, no, non è che mo, che mo che facciamo dopo un anno fai questi grossi investimenti, è una situazione che va affrontata a monte, io, io, io gliela dico molto sommessamente, ecco. no, no, anche la libro... faccio presente al municipio 9, però so benissimo che il municipio 9 non è che può intervenire eh, a gamba tesa su questa questione. Perché Beh, allora le dico una cosa, Vittalmi, più se interrompo, le dico una cosa, il municipio decimo, ad esempio, ha fatto una risoluzione nella quale chiedeva, ha chiesto, ma è recente, un mese fa mi pare, nella quale ha chiesto a Roma Capitale e eh, all'assessorato competente di, ehm, di togliere due corse particolarmente problematiche di quel quadrante a Roma TPL data la scarsità di servizio, eh, la, mh, sì, la, 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 la qualità del servizio scadente. Quindi insomma volendo il municipio può dare un atto di indirizzo anche importante su questa faccenda. È il primo municipio che l'ha fatto ma secondo me è ricaduta tutti i municipi di periferia in qualche modo eh, po possono pensare di fare una roba del genere, perché il 702 lo uso anch'io, però ripeto, eh, piuttosto che aspettare il 702 mi faccio un tratto di strada a piedi e prendo una sì, che, eh, che, la... che passa radente al mio quartiere, questo per dirle che ho, è la cosa ho fatto la fermata sotto sì, casa, sì, ma guardo tutto... mu.it, 702 non c'è mai, quindi voglio dire, esatto, sfonda esatto. una porta aperta, ma al di là del mio problema o del suo problema, è un problema di disservizio su una linea che oggettivamente da Torre Sant'Anastasia, quindi insomma importante periferia estrema, nel senso importante di, distante dal, dalla metro Laurentina, raccoglie tutta un'utenza che insomma eh, è importante e ha oggettivamente, come dice lei, quell'unico collegamento. 
Quindi insomma, sì, sì. se quel collegamento non c'è, se la frequenza dei 23-30 minuti salta la corsa, è chiaro che la gente sta un'ora, barra un'ora e mezza no, ad aspettare, poi, questo per... è, 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 esatto. è, da, è da paese in civile, insomma. Quindi... No, perché poi questo stride con transizione ecologica, ma certo, ma è chiaro, eh, chiaro, certo, certo. mobilità sostenibile, se ne parla tanto, però dopo se le persone no, no, vedono che l'autobus non passa, quando passa diciamo, è più soggetto a guasti che altro, Certo. Eh, gli, poi faccio anche una questione per chi lavora per il TPL Scarla perché certo. è svantaggiato anche chi lavora col TPL Scarla perché questi sono eh, so cose visibili vedete gli autisti del TPL Scarla quando, eh, infatti c'è uno sciopero ogni venerdì sì, sì, sì. Eh, cioè ogni 20 giorni c'è uno sciopero del TPL Scarla eh, ovviamente lo fanno per questo mica lo fanno perché si divertono a fare gli scioperi che sì, faccio una battuta, soldi. nessuno si accorge dello sciopero perché tanto i mezzi non passano anche quando lavorano. <ride> Chiudo eh la sì, parete. no, vabbè, quello non no, è che da così siamo così. Tutta sì, il tutta... non mi scuso sì. con Cerisola. Sì, però diciamo è questa no, un po' no, la situazione della, della mobilità sul nostro quartiere, che purtroppo è percorsa da soltanto st'autobus. E... Ecco. No, no, certo. Ok. Quindi no, ripeto, magari boh, a favore di commissione io vi posso girare le due risoluzioni che sono state presentate al decimo, perché secondo me faranno diciamo, un po' da pilota su, su, sulla posizione che i, i municipi di periferia devono prendere su questo disservizio, perché è vero che il Dipartimento ne sono consapevoli, l'assessorato ne sono consapevoli, però insomma, dopo una nuova amministrazione si comincia a mettere anche un po' a fuoco che questa consapevolezza deve sfociare, e come si sta facendo peraltro, in, una, in, un, in un contratto, in un nuovo bando che oggettivamente garantisca un servizio efficiente, periferia o centro che sia, ma il servizio pubblico deve essere a, a maggior ragione per le periferie, perché eh, magari appunto ci sono tratti di strada importanti come la Datina che hanno solamente un mezzo, quindi insomma senza la possibilità di switchare su altre, su altre tipologie di servizio, perché quella linea c'è e, e se non passa... Eh, l'utente resta a piedi o, peggio ancora, prende la macchina. Quindi, insomma, esatto. con tutto quello che consegue sul, sulla, su, su, sulla viabilità, l'inquinamento, tutto quello che mi insegnate, insomma. Quindi. Allora. E esatto, poi l'ultimo, segni... problema, sì. l'ultimo problema che, diciamo, mi scuso, però io ho avuto tempo di fare le foto quando glielo ho mandate, diciamo, per completezza. Questo però già se n'era occupato l'assessore Gregori e anche l'assessore Angelucci, ah, vabbè. Eh, perché ovviamente sono venuti a fare due sopralluoghi separatamente. Uh-huh. Eh, l'assessore Gregori, appunto, per il giro che fa dei quartieri il sì. lunedì, lunedì e l'assessore Angelucci perché l'abbiamo chiamata noi. Allora, brevemente, con, uh, al centro polifunzionale, che è stato anche oggetto del, dell'ultimo sopralluogo dalla commissione visionaria, uh-huh. um, c'è stato brevemente. Eh, durante il lockdown eh, un disguido creato da, dai tecnici di Aceato 2 eh, che hanno fatto sì che l'acqua che serviva al centro polifunzionale eh, venisse eh, usata per irrigare l'area verde che mh, è stata data a manutenzione appunto al gestore del centro polifunzionale. Fatto sta che è arrivata, per farla molto breve, eh, fatto sta che il centro polifunzionale adesso eh, ha l'acqua, eh, eh, probabilmente non ce l'ha per eh, i servizi igienici, e è, è arrivata da pagare una cartella da, da parte di Aceato 2 di 90.000 euro, che è, diciamo con eh, la pratica della perdita occulta suggerita da Aceato 2 e il gestore del centro polifunzionale ha, diciamo, eh, ha ridotto da 90.000 a 15.000 euro e, però sono sempre 15.000 euro e più ci sono le spese dell'avvocato che ha dovuto mettere il gestore del centro polifunzionale e, e quindi questo va a, a inficiare e, l'operato del gestore del eh, eh, la gestione del centro polifunzionale perché perché se il, se il gestore deve affrontare 15.000 euro di spese più le spese fisse che uno ha 
va da sé che le, ha, tutto ha tutto l'interesse a non eh, farsi più carico del centro polifunzionale e quel centro polifunzionale rischia di divenire eh, una cattedrale nel deserto. Quindi io spero che, dato che insomma, sia il Presidente che tutti i commissari, anche l'assessore Angelucci, hanno una particolare sensibilità su questi temi, eh, spero che eh, già c'è stato anche un sopralluogo di parte della Ceato 2 che si dia seguito a quella, diciamo, alla relazione che hanno svolto i tecnici di Ceato 2, cioè nella persona del eh, dottor Massimiliano Perri, eh, in cui appunto si evince che il gestore è diciamo, la parte lesa in tutta la vicenda, non è che ha creato lui il problema. Eh, però se Acea continua a chiedere i 15.000 euro io spero mm -hmm. che il comune se ne faccia carico perché diciamo, è un danno che eh, ha prodotto Aceato 2 e quindi che poi eh, non di meno lì sul piazzale antistante appunto come si vince dalle foto c'era una perdita della fontanella che poi abbiamo scoperto che eh, non era neanche in carico ad Aceato 2 che ha, diciamo, ha ammalorato il mattonato Uh, uh. e la domanda sorge spontanea adesso chi riparerà i danni provocati da, <ride> dall'acqua che si è infiltrata nel mattonato ma mi faccia capire cioè Acea ha ammesso, cioè ha ammesso che la perdita è causata da un malfunzionamento dei sì, suoi sì, è venuto, è be, sì, ha fatto una relazione e la, le, mh, non so l'avrebbe dovuta mandare già a suo tempo il dottor Perry poi però l'assessore Gregori non ci ha fatto sapere più nulla e perché diciamo l'aveva la, curata, però probabilmente l'aveva mandato l'assessore Gregori, insomma il dottor Perry uh -huh. e stiamo aspettando delle risposte che spero siano risposte positive da questo punto di vista. Certo, certo. In più si è aggiunto il problema che l'acqua che scaturiva dalla fontanella e che probabilmente antistante il centro polifunzionale ha creato un ammaloramento gravissimo su, su quel piazzale e quindi mo non so eh, chi, eh, chi verrà a ripararlo se verrà riparato mm. diciamo le foto mo non so se si vince molto l'ammaloramento del mattonato però diciamo è in gravissimo stato si, si, si capisce Quindi, poco dalle foto, però insomma, sì, sì, credo, non si capisce nulla. Però diciamo, passa, su, insomma, su, su, quel, su quello, diciamo, quello lì, eh, diciamo, c'è un grosso avvallamento che ovviamente col tempo andrà sempre di più deteriorandosi. Certo. E mi sa che il mattonato andrebbe rifatto tutto. Mm -hmm. Quindi, mo non so a Cea come fa a pretendere i 15.000 euro più senza, senza riparare i danni che lei stessa ha cacciato. Oh, quella fontanella, quella fontanella ha un fognolo che non è in grado di eh, rilevare tutta l'acqua e ogni volta è soggetto a, a disguidi e ha, fatto, e ha prodotto pure l'ennesimo disguido. Io, lo faccio, io faccio un appello accorato eh, a, al municipio, alla commissione, anche all'assessore Angelucci, eh, perché diciamo, noi abbiamo un centro polifunzionale che va bene perché è gestito abbastanza bene fra tutti gli altri centri polifunzionali però non vorrei che questo centro polifunzionale chiudesse per i problemi testi eh. esposti perché dopo sarebbe l'ennesima beffa per il nostro quartiere perché appunto è un quartiere che non ha molti sbocchi per i giovani e per le famiglie quindi diciamo il centro polifunzionale rappresenta anche questo perché si organizzano delle attività appunto per famiglie, corsi di danza e via discorrendo eh, con, con, questo, con questa spada di Damocle eh, sulla testa eh, diciamo difficilmente si rinnoverà eh, la gestione di questo centro polifunzionale no? Siamo tutti d'accordo su questo certo, certo. Penso. Poi. quindi Spero che il comune se ne faccia carico tramite CEA ad O2 e non so, troveranno una soluzione. Anche perché poi c'è un'altra questione: chi ripara il mattonato del centro polifunzionale? Certo, certo. Eh, perché quello è un'altra questione che sta lì, cioè nel senso quello ci ha avuto un ammaloramento dettato dal malfunzionamento della fontanella. Quindi, cioè, a CEA 2 invece di aiutare 
agli utenti eh, va a fare un danno quindi quello no, no, soprattutto se poi il danno è causato da, una, da, una, da un malfunzionamento insomma di un suo impianto quindi sì sì que- no, quello è quello è acclarato perché l'acqua mm-hmm. andava lì e ha creato appunto questo questo ammalamento del mattonato quindi cioè non è che ci sono altre cause e, è, e, te, e temo che più andando avanti col tempo il mattonato si dovrà rifare tutto quanto certo. eh, perché una volta ha fatto il danno anche perché adesso hanno staccato la fontanella hanno staccato la fontanella e poi l'hanno riattivata dopo che probabilmente l'assessore Angelucci ha fatto il sopralluogo l'hanno, l'avevano staccata poi l'hanno riattivata un'altra volta l'acqua è, 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 è defluita un'altra volta e sempre sullo stesso punto e purtroppo ha creato questo danno più c- cioè ci, sono, ci sono sempre quei 15.000 euro che eh, eh, Aceato 2 pretende dal gestore del, del centro polifunzionale che non ha consumato perché eh, prima eh, arrivavano sì, sì. delle bollette cioè lo storico prima arrivavano delle bollette di 20-30 euro mo adesso tutto ad entrato gli è arrivata una bolletta di 90.000 euro perché eh, c'è stato questo eh, questo danno procurato da, dai tecnici da Ceato 2 Ma quindi anche c'è... questa poniamo all'attenzione del municipio perché eh, anche questa è una cosa molto grave quindi non, non, non lo so che cosa si potrà fare in questo caso sarebbe la soluzione migliore eh, che il comune di Roma si facesse carico anche nei confronti da Ceato 2 ma mi scusi se ho capito bene, l'assessore Gregori è già attenzionato su questo, entrambi gli sì, assessori? Sì, l'ass- no? ah, sia l'assessore Gregori sia l'assessore eh, Angelucci, però ho pensato bene anche di dirlo a lei no, perché no, era venuto certo. a fare il sopralluogo, quindi ho detto magari ne parlerà anche in maniera diffusa tra le tante eh, con l'assessore Angelucci perché... Diciamo, stiamo aspettando delle risposte anche da parte del eh, di Aceato 2, mm-hmm. che purtroppo non ci sono state dall'ultimo sopralluogo, è passato diciamo, un mesetto. Quindi. Ah, certo, perché noi quando facciamo il sopralluogo a suo tempo mh, fu affrontato, fu presentato questo tema, fu affrontato questo tema, mi ricordo appunto che... Sì, per, sì, perché, allora, per, sì perché allora c'era... Mh, eh, mh, ne abbiamo parlato un po' diffusamente. Eh, c'era, la, c'era la cartella di 90.000 euro sì, e ancora sì, c'era l'avvocato che stava istruendo la pratica a favore del gestore contro Ceato 2. E adesso le cose sono, sono sì, abbastanza sì. cristallizzate, quindi eh, diciamo la situazione certa è questa qui, che il gestore la CEA ha richiesto al gestore il pagamento di 15.000 euro e più c'è questo problema della del mattonato della piazzetta antistante il centro uh-huh. funzionale okay. che non so da questa situazione come se ne uscirà fuori perché eh, non so che se ha ceato due che poi vuole sempre i soldi eh, non so chi, chi pagherà ha ceato due eh, perché mm. una situazione abbastanza ingarbugliata perché certo. Il danno l'ha fatto a Ceato 2 che poi ha richiesto il pagamento dei 15.000 euro, anzi certo. la, all'inizio 90.000 euro, poi sono mm-hmm. passati a 15.000 euro. Vabbè, facciamo passaggio anche con i due assessori informati su questo, giusto per... Non abbiamo avuto riscontro? Sì, ancora. sì, io mh, diciamo, ho mandato tutto anche... Non so se il dottor Perry di Aceato 2 ha già, abbia già mandato la relazione a, all'assessore Gregori perché l'ha, l'ha invitato l'assessore Gregori insomma, a venire qui al centro polifunzionale. Però uh-huh. Ho pensato bene anche di porre questo a sua attenzione. Sì, sì, ha fatto bene perché non, perché non avevamo conoscenza dello, di questo sviluppo, insomma, eravamo rimasti al fatto del, 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 dei 90.000, insomma, quando venimmo lì poi non, 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 non abbiamo avuto aggiornamenti in tal senso, quindi ha fatto bene a darci, insomma. Va bene, Vitale, guardi, io ho, ho segnato chiaramente la verbalizzante a, a sua volta altrettanto, Io penso che i commissari abbiano insomma, seguito con attenzione questa questa risoluzione. Allora, i, i punti fermi, secondo me, dove, sulla quale questa commissione può intervenire, eh, riprendendoli appunto punto per punto, eh, sono uno il relativo al fatto insomma, di eh, in, imbastire, impostare questa risoluzione eh, sulla presa in carico delle aree che eh, sembra, dalla nota di eh, città metropolitana, ancora non sia venuto 
delle aree appunto di Roma, perimetrate catastalmente di Roma Capitale, ma ancora non prese in carico. Questo permetterebbe la, la, la titolarità dell'intervento senza questo rimpallo di competenze che anch'io sento da troppo tempo e questa è una cosa. E una, una interlocuzione, insomma una verifica, un confronto con l'assessore Angelucci per capire lo stato di avanzamento sulla richiesta dei dell'innovazione pubblica su via Ghigliani, la possibilità insomma se, se, di, 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 di intervenire ai fini della sicurezza, quindi insomma su un tema che oggettivamente non ci può non stare a cuore, capire appunto che stato di avanzamento c'è ed eventualmente anche a livello di commissione e quindi di consiglio fare un atto eh, finalizzato appunto a, a una valutazione di intervento sul tema e poi il tema 702, ripeto, eh, Vogliamo far sentire la voce con un atto che appunto chieda al di là delle consuete e me verifiche che confermano quello che ci viene segnalato, che facciamo fare a Roma servizi per la mobilità, possiamo anche chiedere la verifica su 702 eh, di 15 giorni, ma temo che, lo dico anche da utente della linea, oggettivamente eh, scopriamo l'acqua calda, che è una linea che presenta problematicità come tante linee periferiche gestite da TPL non solo nel nostro, nel nostro municipio. Quindi su quello eventualmente anche di fare un'azione un, un diciamo, politica, un atto che, eh, che, che, che cristallizzi questa situazione, la, la denunci, perché oggettivamente va denunciata, ai fini di avere una, una risposta e un cambio di atteggiamento da parte del gestore che oggettivamente su tutta Roma crea problematicità, perché insomma non è solo un problema del nostro municipio, le linee periferiche, proprio per la tipologia, come si è emerso in commissione, da una parte contrattuale, da una parte di investimenti, dall'altra di fondi, fatto sta che alla fine è, è, è penalizzata l'utenza a scapito poi di, di, quel, di quello che dovrebbe essere la visione di questa città. Ecco, quindi questo è, è il tutto. Allora, io vedo eh, collegato... Presidente, allora, do... niente, io la ringrazio insomma, per lo spazio che mi ha dato, anzi, mi scuso se... Mi sono un po' dilungato su alcune questioni eh, diciamo rispetto a oggi, ringrazio lei e tutti i commissari presenti. Spero che ci sia un riscontro, tanto abbiamo altri quattro anni insomma, di lavoro insieme, quindi eh, speriamo di risolvere spero, che, prima, spero ecco. che nei prossimi anni si possa fare insomma, almeno qualche cosa, ecco tutto lì. Certo. Ci accontentiamo, di non è che chiediamo prima. la luna, quindi ci accontentiamo certo. di fare qualche cosa per il nostro quartiere. D'accordo, comunque niente, adesso non verrà informato chiaramente degli atti di commissione che dobbiamo produrre su queste tematiche, quindi insomma vediamo di procedere in, in parallelo e in qualche modo coordinati. Insomma. Io la ringrazio, passerei al terzo Perfetto. punto all'ordine del giorno. No, grazie a lei, vedo... l'auguro buon lavoro così come a tutti i colleghi. Grazie altrettanto, grazie. Buona giornata grazie, Presidente, buona grazie. Giornata anche a lei. Buonasera, vedo il dottor Sorianello del, dell'ufficio tecnico, se non sbaglio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, io introduco il terzo punto all'ordine del giorno perché eh, martedì 8 eh, sono stato convocato dal direttore tecnico eh, con la Presidente della Commissione 1 De Vivo su, eh, sulla presentazione di un documento che ho ritenuto molto interessante, ben fatto e uno strumento insomma, veramente utilissimo per il nostro, per il nostro municipio eh, dove si andavano ad individuare le criticità eh, relative, agli, le criticità, eh, relative alle barriere architettoniche degli eh, edifici di proprietà eh, municipale, di, di competenza municipale, quindi dai centri anziani alle scuole, agli edifici sportivi, tutto, tutto quello che è di competenza insomma, di, di, del municipio. Quindi io ho chiesto una... Mh, eh, un, un pdf che purtroppo non è leggibile perché è scompattato in mille cartelle quindi insomma chiederò all'architetto Cortilli che gentilmente ci aveva dato questo file se, se riuscirò a, a, ad averne uno da condividere con la, con la commissione eh, avevo chiesto alla cortesia all'ufficio tecnico insomma, di essere presente eh, per illustrare appunto alla commissione un po' questo documento al fine poi insomma, di, di poter lavorare individuando eh, una serie anche di interventi eventualmente puntuali e precisi al fine dell'abbattimento poi delle barriere architettoniche sugli edifici del nono municipio. Lascio la parola, buongiorno. 
Buongiorno, ci sta l'architetto Costini qua. La, la, la sentiamo pianissimo. Adesso mi sentite? Ma, ma bassissimo. Però io ho alzato il mio volume, vediamo un po'. Più che altro per la segretaria verbalizzante. Adesso mi sentite? Molto basso, ma facciamo attenzione, sì. Buongiorno a tutti. Eh, diciamo che brevemente illustriamo il lavoro che è stato implementato nel 2019, quindi datato, però e riguardava appunto l'efficientamento eh, del, eh, della spesa mediante una mappatura dei marciapiedi, quindi diciamo... Eh, il punto era l'accessibilità agli edifici del, del, del patrimonio edilizio del municipio Nono. Si trattava appunto di mappare tutte le barriere architettoniche presenti sulle strade che eh, diciamo, vedono l'accessibilità delle persone con disabilità agli edifici pubblici del municipio, in consegna al municipio Nono. È stato strutturato in più diverse fasi e ovviamente c'è stata una schedatura. Queste schede eh, sono delle schede di sintesi eh, che si possono fruire, appunto, perché tutto è stato protocollato e depositato al municipio. E eh, diciamo erano schematizzati i sistemi di percorsi possibili per, per un disabile, per la possibilità di raggiungere l'immobile. Quindi il eh, lavoro sull'accessibilità e le barriere architettoniche sia per il trasporto pubblico che privato e quindi un'individuazione delle, critici, delle criticità per ogni edificio. Si parla di un, di un patrimonio complesso e anche molto corposo perché parliamo di 137 edifici che sono stati presi in, in esame proprio per qui in consegna al municipio. Sono tutte strutture scolastiche ma anche extrascolastiche eh, e si può diciamo, vedere che criteria assunto è quello di, uh, di essere più rigorosi e scientifici possibili, possibile. quindi se si assume una sorta di tabella con, di sintesi in cui si venivano, venivano rilevate tutte le criticità, si è dato un punteggio alle criticità per poter dare ecco, un'idea più ampia di quello che era eh, la situazione in cui intervenire. È rimasto un, un, un discorso teorico perché è uno studio, diciamo, e non si è riusciti ad andare avanti su, su poi la, la, la possibilità di mettere in pratica quello di fare, nonostante siano state anche indicate delle stime sommarie eh, da poter eh, analizzare per capire qual era la, la spesa da affrontare per poter rimediare, soprattutto nei casi degli edifici che hanno, presentano più criticità per l'accessibilità. Quindi insomma ci sono, eh, sono stati individuati tutti gli stalli per disabile o l'assenza di tali stalli piuttosto che eh, l'arrivo del mezzo pubblico vicino all'edificio e quindi il percorso da intraprendere in qualità di disabile con tutte le criticità che porta eh, a raggiungere la scuola, per esempio su marciapiede di sestato, piuttosto che presenza di alberi, l'assenza la, di scivoli per disabili oppure attraversamento pedonale non calcolato, non presente. È un lavoro preliminare, certamente, però molto corposo, voi sapete, insomma. No, no, io infatti ri rinnovo i complimenti perché ho avuto modo di avere appunto di visionare i documenti, di averlo in cartaceo e devo dire è un malloppone ma di una utilità basilare, ecco, è sicuramente è uno strumento che per la politica e quindi per l'indirizzo politico e gli interventi che la politica deve necessariamente fare è indispensabile perché appunto come diceva lei da queste scale di priorità eh, da una fotografia eh, in certi casi oggettivamente critica però l'analizza nel dettaglio, quindi dando anche delle scale, scale di priorità di intervento all'interno dello stesso no? edificio, quindi cercando appunto anche in base poi alla titolarità dei fondi, manutenzione ordinaria, barra straordinaria, capire come intervenire magari con gradualità e progettualità alla fine della risoluzione di un problema. Quindi io volevo condividere con voi e con la Commissione insomma, questo lavoro. Ripeto, 
il file che ho io è scompattato in 49-50 cartelle, quindi non è un PDF unico. Quindi adesso magari mi recherò no, negli uffici. Si è proceduto per mesi a questa cosa, quindi erano più fasi e quindi vedrà che ovviamente era una cosa molto corposa. Io sì, però per... quello, che era nostro, cioè, quello che è stato prodotto in qualità d'ufficio io lo porto per me. Certo. Poi se, se possono dare una mail ovviamente sarà molto pesante perché tutte le scale, diciamo che le cose forse più fondamentali è proprio eh, la questione del punteggio attribuito agli edifici perché quel punteggio secondo me dà un'idea eh, delle criticità presenti e quindi come puoi muoverlo sì, e agire in base a quello che è stato una scaletta di priorità e un'idea scientifica della criticità presente certo. sì, anche a un certo. meglio questo senso quindi mm. cercherò di, di darle il, il file un po' più compatto eh, il file di sì. No, però quello, scusi se ne interrompo. Eh, eh. Eh, no, il, il file, il file che, che ci è stato consegnato, però magari faccio un salto in ufficio con una pennetta e magari la risolviamo in maniera molto più, più semplice e banale di quanto sto forse complicando io. Eh, in realtà il file che mi è stato consegnato scompatta tutte le cartelle in, in, in molteplici cartelle. No? No, e quindi no, noi dobbiamo no. aprire ogni cartella per vedere il centro anziani di uno della... però voglio dire è una, è una, è una discussione tediosa quindi insomma poi magari la fronte vengo lì a, a noi servirebbe il file col quale è stato stampato questo documento cartaceo in maniera che io lo condivido con la commissione lo, eh, lo, lo affrontiamo tra di noi individuiamo appunto politicamente facciamo le scelte politiche per in, intervenire su determinati insomma eh, edifici con un criterio che insomma andremo a condividere chiaramente con tutti in primis con l'ufficio tecnico e con le fonti di finanziamento degli interventi chiaramente però ecco avremo necessità come commissione di avere un file eh, il file che ha creato poi la stampa del documento perché se no diventa ingestibile purtroppo lo stesso problema l'ha avuto anche la Presidente De Vito quindi probabilmente insomma vabbè, questo lo risolviamo insomma, in maniera molto più semplice di quanto stiamo facendo ora se ci, se ci sono domande dei commissari per, per i due gentili ospiti vedo di no quindi no, innanzitutto allora io vi, vi ringrazio, vi rifaccio i complimenti miei e della Commissione perché seppur hanno avuto modo, se hanno avuto, di, di, di vedere il materiale in maniera diciamo episodica, però insomma, nel momento in cui vedranno il documento completo si accorgeranno dell'enorme lavoro eh, e la puntigliosità e la, e la precisione con la quale è stato affrontato questo tema. Ora tocca a noi, no? in qualche modo, eh, dare diciamo, continuità a quello che l'ufficio tecnico ha, ha prodotto, insomma, quindi... E mi dispiace che sia rimasto fermo lì per troppo tempo, oserei dire, ma senza nessuna volontà polemica, perché, perché insomma eh, la priorità, cioè la, la necessità politica è di essere insomma, concreta. E questo è un documento che secondo me può rendere veramente concreta l'azione politica, di qualsiasi forza politica, insomma, lavori su queste tematiche. È una tematica importante e con questo documento secondo me, si può affrontare in maniera molto, molto, molto efficace. Ecco. Se non ci sono domande per i nostri ospiti, io li ringrazio, eh, vi minaccio con la mia presenza prossimamente per recuperare questo file e vi ringrazio ancora della collaborazione. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, commissari, niente, io ho voluto che fossero presenti, insomma, che in maniera tale che illustrassero anche loro insomma, la tipologia di questo documento, che ahimè non sono riuscito ancora a recuperare in formato diciamo edibile e leggibile perché sono 180 pagine ma devo dire ripeto sarò monotono e ripetitivo ma assolutamente prezioso perché ci dà a noi come commissione e lavori pubblici e in parallelo con politiche sociali uno strumento per poter agire in maniera veramente puntuale precisa e quasi chirurgica al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici di eh, competenza, proprietà e titolarità del, del nono municipio. Quindi mi impegno insomma, a, a riuscire a, 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 a caricare insomma, sulle piattaforme, quindi condividere con voi, non avendo la possibilità ai me di essere in presenza, se no si portava in commissione e si, si condivideva eh, il documento, in maniera tale che insomma, ognuno di voi faccia una riflessione, poi condivisa secondo me anche con... Eh, 
la Commissione Politiche e Sociali sul criterio per poter intervenire, perché ce ne sono molteplici, come dicevano eh, gli ospiti, eh, per ogni, ogni edificio è eh, individuata una scala priori, di prioritaria di interventi e di anche consistenza dell'intervento. E, e quindi sta a noi capire se individuare il criterio di fare, dare un indirizzo per intervenire su quelli che presentano poche problematicità per chiudere il capitolo di quell'edificio o intervenire invece su edifici che hanno maggiori problematicità eh, cercando di portarli su una situazione diciamo più, eh, più, più, più funzionale anche se non al 100%. È una discussione insomma, che affronteremo documento alla mano e quindi ognuno di voi vedrà insomma dei 137 edifici che sono stati analizzati quali sono le, le, le criticità, le caratteristiche, le esigenze di intervento dopodiché eh, ripeto concorde con la commissione politica e sociale penso con la quale faremo una congiunta a questo punto su questo tema eh, capire la tipologia di intervento, produrre un documento siamo sotto bilancio quindi questa maggior ragione ci permette eventualmente di eh, pianificare un titolo secondo, finalizzare una, una tipologia di intervento del titolo secondo finalizzata a questo, a questo, criterio, a questo tema. Insomma. Se, dunque la posta l'abbiamo letta, se non c'è qualcuno dei vari eventuali vuole sollevare qualche problema, io allora il 23, il eh, prossimo eh, weekend, è troppo bello, il prossimo mercoledì, eh, calendarizzerò eh, come appunto concordato eh, salvo imprevisti la mh, commissione sul, mh, eh, sulla mobilità ciclistica che era rimasta insomma sospesa perché abbiamo dedicato totalmente eh, il tema la volta, scorso, due vol sì, la volta scorsa il 9 sul, mh, eh, sulla sicurezza stradale e inviteremo chiaramente nuovamente la consulta che poi tra l'altro io ho sentito si era collegata Annalisa Contini ma aveva problemi di connessione quindi è caduta la linea infatti l'ho vista comparire a un certo punto e quindi insomma Burgio consigliere sì, niente, riguardo le varie eh, eventuali mi riferisco sempre alla problematica, anzi alle due problematiche, quella dell'attraversamento costellazioni al numero 120, se lei ha avuto delle risposte o no, perché no. lì la situazione è peggiorata perché adesso con la pioggia, quindi il terreno eh, scivoloso è ancora, è ancora molto, cioè la pericolosità è aumentata molto. E poi i due parcheggi davanti al Caravaggio, anche ah, qui sì. diciamo di annosa eh, problematicità, se ha notizie. Non ho aggiornamenti, ma mi, mi so attivo, che non ho notizie, nel senso le chiedo di fare un ulteriore sollecito. Certo, se, no, se, no, no, ma chiedo un aggiornamento, insomma, della tipologia di intervento. D'accordo, ho segnato, ma via, lo facciamo. Grazie. Consigliera Canale. Sì, Presidente, volevo segnalare che mi hanno segnalato dei ritardi sulla linea 074, se, se è possibile fare delle verifiche eh, che okay. conduce poi a alle scuole, agli istituti scolastici di Vigna Purata mm -hmm. e poi volevo chiedere due cose una se mh, facciamo poi quella, una, una commissione per fare anche una, fare la progettazione a Roma Servizi della Mobilità per quell'impianto semaforico a, a chiamata per Casalfattoria via Renato Caccioppoli via Castel di Leva perché eh, altrimenti eh, è stato votato l'ordine del giorno in assestamento di bilancio a luglio e altrimenti questa cosa non si farà mai, è già passato un anno, eh, queste, le persone hanno bisogno di attraversare in sicurezza lì per andare anche alle scuole, oltre che al quartiere limitrofo, aggiungendo il fatto che hanno perso tra virgolette anche il capolina dell'autobus, quindi insomma sembra prioritaria questa cosa. Certo, al momento no, però insomma si sì, gira questa eh, voce. Sì, Sento eh, una cosa, no, è, è la linea 74, diciamo, no? La linea 74. 74, no? sì, sì. 70, non 074, eh? ok, 74, va bene, che è prolungamento fino al Polo Molandini, no? Sì, sì, sì. Le sì, due sì, corse sì, in, in entrata e in uscita. Scolare. Esatto, esatto. Va bene. Va bene, eh, ah, d'accordo. Una cosa, Presidente, volevo sapere se poi era partita la nota per, per lo specchio di via Casalezzola e per capire... No, era... confesso di no, mi è rimasto indietro, ma ha fatto bene a ricordarmelo, la faccio in settimana. Va bene. Ok. okay. 
Va bene, allora dedicherò il weekend eh, o i giorni a venire insomma, a, questi due, a questi solleciti e a queste note che sono rimaste, questa nota che è rimasta indietro. Allora, se non c'è altro da, da aggiungere, io chiuderei la commissione alle 10.40. E vi auguro buona, buona giornata. Buona giornata a tutti, sono le 10.40. Buona giornata, grazie.